В ефірі «Скаудин» добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 16 вересня. У студії Віктор Журавський. Вітаю! Футбол. Шахтар зазнав фіаско у Мадриді в рамках першого матчу групового раунду Ліги Чемпіонів. До 30-ї хвилини гірники намагалися перекрити зони для потужної атакувальної лінії Реала. Місцями це вдавалося, місцями мадридці просто хибили. А на 30-й роковій п'ятов невдало зіграв на виході, подарувавши м'яча Бензима. Француз забив у порожні ворота. Другий тайм приніс прикрощів значно більше. П'ять хвилин після стартового свистка і Степаненко отримує другу жовту. Далі суддівська халатність. У штрафному Донечан м'яч влучив у спину Даріо Серні, а суддя за воротами, якому кут огляду аж ніяк не дозволяв об'єктивно бачити момент, вказав головному арбітру на те, що була гра рукою. Капітан Шахтаря отримав жовту за апеляцію, а Роналду з точки пробив влучно. 2-0. Загалом Крещан оформив у матчі хетрик. Другий гол він забив також з пенальті, який привіз Азеведо. Що цікаво, також гра рукою. А третій – добиванням після пострілу Марсело, з яким п'ятов впорався, проте захисники не підстрахували. 4-0. В іншому матчі групи А ПСЖ вдома переміг Мальме 2-0. Євген Коноплянка забив свій перший гол у лізі чемпіонів. Зробив він це надефектно. Замінивши на полі капітана Рейеса вже другим своїм дотиком, Женя шаленою діагоналю запустив м'яча у ворота голкіпера Гладбах своєї Борусії Зомера. Щоправда, гол не став вирішальним, андалусійці виграли 3-0. Серед інших матчів варто виділити вольову перемогу голландського ПСВ над Манчестер Юнайтед 2-1 та виїзний успіх Ювентуса, який в Англії здолав Мансіті 1-2. Вольцбург переміг московський ЦСК 1-0, Бенфіка та Мадридський Реал забили по два сухих м'ячі, а Стані та Галатасараю відповідно. Сьогодні у груповому етапі матчем проти португальського порту стартує київське «Динамо». Початок гри о 21.45. Євробаскет 2015. Зіграно перші два чверфінальні матчі. Іспанія завдяки яскравій грі Пау Газоля переграла Грецію. На рахунку гравця 27 очок і 9 підбирань. Греки лідирували після третього періоду, випереджаючи іспанців на два очки, проте гандикап не втримали. 73-71. Статус півфіналіста отримала також і збірна Франції, яка впевнено переграла Латвію 84-70. Найкориснішим на майданчику був Паркер 18 очок та 6 підбирань. Голова контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу України Денес Манів здійснив самогубство. Стало відомо, що чоловік застрелився із власної мисливської рушниці. Чи було це напряму пов'язано із футбольним чиновництвом – невідомо. Нагадаю, Манів був також депутатом Ілічівської міської ради. Наразі ведеться слідство. Шахи. У Житомирі відбувся командний чемпіонат України серед юнаків та дівчат «Біла тура». Учасники змагалися за коловою системою у п'ять турів. Згідно із регламентом, команди складалися із трьох юнаків та однієї дівчини, не старших за 14 років, і з одного тренера-представника. Впевнену перемогу здобула команда-представник Харківської області, гімназія номер 45. За другу сходинку відчайдушно боролися дві житомирські команди, зігравши між собою в нічию і маючи абсолютно рівні турнірні показники. Лише показник кількості очок, набраних усіма учасниками, вирішив долю турнірного другого. Його здобула команда «Житомир». Гімназія номер 23 посіла в третю сходинку. Справи олімпійські. Стали відомі кандидати на проведення Олімпіади 2024. До списку потрапило п'ять місць. Це Гамбург, Німеччина, Рим, Італія, Лос-Анджелес, США, Париж, Франція і Будапешт, Угорщина. Нагадаю, Париж раніше приймав літню Олімпіаду у далекому 1900 році і у 1924-му. Лос-Анджелес у 1932-му і 1984-му, Рим у 1960-му. Місто переможця оголосять у 1917-му році. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК-1. Будьте спортивними!